வணக்கம் குரூப் ஃபோர் உண்டான ரேங்க் லிஸ்ட் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்தது சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு அடுத்தது கூப்பிடுவாங்க சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு எத்தனை பேரை கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனை வேகன்சிஸ் இருக்கோ அத்தனை வேகன்சிஸை விட அதிகமாகத்தான் கூப்பிடுவாங்க ஆனால் அதனால சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் கூப்பிட்டதுனால நமக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் அப்படின்றது கிடையாது அது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சினுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சாரி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கூடிய சீக்கிரம் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ வீக்ஸில் இந்த மாதத்துக்குள்ள அதுக்கு உண்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து எப்போ முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு மாதம் டைம் கொடுப்பாங்க அல்லது மினிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி டேஸ் கண்டிப்பாக டைம் கொடுப்பாங்க அதில் வந்து யார் யாரெல்லாம் செலக்ட் ஆயிருக்காங்களோ இப்போ நாலாயிரம் வேகன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் நாலாயிரம் வேகன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேரை கூப்பிடுவாங்க நாலாயிரத்தி ஐநூறு பேரை கூப்பிடுவாங்க அப்படிங்கும் போது நாலாயிரம் பேருக்கு தான் வேலை கிடைக்கும் ஒரு ஐநூறு பேருக்கு வேலை இல்லாமல் திருப்பி தான் வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதை என்னைக்குமே நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்ப சர்டிபிகேட் வெரிபிகேஷன் வந்து நம்ம டிஎன்பிசி வெப்சைட்ல ஒரு டூ ஆர் த்ரீ வீக்ஸ்ல வெளியிட்டுருவாங்க வெளியிட்டதுக்கு அப்புறம் யார் யாருடைய ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ஸ் அதுல இருக்கோ அந்த ரெஜிஸ்டர் நம்பர்ஸ் இருக்கிறவங்க சர்டிபிகேட்ஸ் எடுத்துட்டு போய் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இ சேவை மையம் அந்த இ சேவை மையத்தில் எல்லா இ சேவை மையமும் கிடையாது அவங்க குறி குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு ஆணையத்தினுடைய வெப்சைட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இ சேவை மையத்தில் பர்டிகுலர் இ சேவை மையம் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ எந்த இடம் இருக்கோ அந்த இ சேவை மையத்துக்கு நம்மளுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஈவன் நம்ம டிஎன்பிசி அப்ளிகேஷன் முதற்கொண்டு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம சர்டிபிகேட்ஸை ஸ்கேன் பண்ணணும் சரி இப்போ முக்கியமாக இந்த பதிவு எதுக்காக அப்படின்னா என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொண்டு போகணும் சார் அப்படின்றது தான் மெயின் ஏன் அப்படின்னா கொடுக்கக்கூடிய இருபது டு முப்பது நாள் டைமில் நம்ம சர்டிஃபிகேட் நம்ம கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை சில பேர் வேலை பார்ப்பாங்க வேலை பார்க்குற இடத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வரணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சில பேர் வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்றது வந்து அப்ளை பண்ணி வாங்கணும் அப்ளை பண்ணி வாங்குறதுக்கு ஒரு இருபது நாளாவது டைம் வேணும் அப்போ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனில் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது சிக்கலாயிரும் அதனால தான் இப்போ வந்து என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றத இந்த பதிவில் நான் சொல்லிடுறேன் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு முதல்ல தலையாய சர்டிஃபிகேட் நமக்கு முதல்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு எவிடன்ஸ் டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு எவிடன்ஸுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் ரைட்டுங்களா டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு வந்து டிசி சரிங்களா டென்த் டிசி கொடுக்கலாம் ரைட்டுங்களா அப்படி இல்லைன்னா காலேஜில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த காலேஜ் ரெக்கார்ட்ஸில் நம்ம டி நம்ம டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன இருக்கு அப்படின்றதுக்கு உண்டான சான்று ஏதாவது இருந்தால் கொடுக்கலாம் இப்போ காலேஜில் படித்த டிசி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் ஸோ அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்தை கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கிறவங்க ஒரு வேலை இதில் அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கிறவங்க சர்வீஸ் ரெக்கார்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஜாப்பு நம்மளுடைய ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் சர்வீஸ் ரெக்கார்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சர்வீஸ் ரெக்கார்டு கொடுப்பாங்க அந்த சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் இருக்கக்கூடிய டேட் ஆஃப் பர்த்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு அத்தாட்சியாக காமிக்கலாம் இந்த மூணில் ஏதோ ஒன்று கண்டிப்பாக கட்டாயமாக தேவை ஸோ எல்லாத்துக்கும் பெரும்பாலானவர்களுக்கு வந்து டென்த்து டிசி அப்படின்றது கண்டிப்பாக தேவை ஒரிஜினல் டிசி கண்டிப்பாக தேவை அதை எல்லாரும் இப்போவே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து வேலை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நான் சர்டிஃபிகேட் அப்லோட் பண்ணும் அப்படின்ற வாய்ப்பு இருக்கவங்க கண்டிப்பாக அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது காண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட் ரெண்டு காண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனில் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு காண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து நம்ம காலேஜில் கடைசியாக படித்த காலேஜில் கண்டிப்பாக காண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட்டை ஒரிஜினலில் எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போவே நீங்கள் போய் கடைசியாக எந்த காலேஜில் படித்தீங்களோ அந்த காலேஜில் சார் எனக்கு காண்டக்ட் சர்டிஃபிகேட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கையெழுத்து வாங்கி உங்கள் பிரின்ஸ்பல் அல்லது அந்த இன்ஸ்டியூஷன்
அதுல அவருடைய கையெழுத்து பிளஸ் சீல் எல்லாமே இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க இதுல நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம படிச்ச இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு வருஷத்துக்கு கம்மியா படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அதுக்காக வந்து என்ன என்ன வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கம்மியா நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இன்னொரு சர்டிபிகேட் சேர்த்து வாங்கணும் அதாவது இவர் ஒரு வருஷத்துக்கு கம்மியா என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வாங்கணும் அதுக்காக வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தான் அந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு கம்மியா யாரும் டிகிரி படிக்கிறது கிடையாது ஒரு வருஷத்துக்கு கம்மியா யாரும் படிச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி கேட்டகரியில இருக்கோங்க அடுத்ததா வந்து என்ன எக்ஸாம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்க்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் டென்த் குவாலிபிகேஷன் நம்ம டென்த் படிச்சுட்டு டென்த் குவாலிபிகேஷன் மட்டும் நீங்க அப்ளிகேஷன்ல காமிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டென்த் குவாலிபிகேஷன் உண்டான டிகிரி சர்டிபிகேட் அல்லது ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் ரெண்டும் வேணும் இதுல ரொம்ப முக்கியமா நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம குரூப் போர் அப்ளை பண்ண அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சிருப்போம் இல்ல பிடிஎஃப் நம்ம வந்து நம்ம மொபைல்லயோ அல்லது லேப்டாப்லயோ அல்லது மெயில்லயோ வச்சிருப்போம் ரைட்டுங்களா அப்படி இல்லைனாலும் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல போய் அந்த அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அதுல நீங்க வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டிகிரி என்னன்னு கொடுத்துருக்கீங்க நான் பிஇ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நீங்க படிச்ச டிகிரி பிஇ அப்படின்னா உங்க பிஇ டிகிரி சர்டிபிகேட் ஒரிஜினல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரி உங்க பிஇ சர்டிபிகேட் வரல ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் ஒரிஜினல் எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதுல நீங்க வந்து நம்பர் கொடுத்துருப்பீங்க டிகிரி சர்டிபிகேட்னா டிகிரி சர்டிபிகேட் நம்பர் கொடுத்துருப்பீங்க ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட்னா ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் நம்பர் கொடுத்துருப்பீங்க அப்போ நீங்க என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்களோ இன் கேஸ் நீங்க அப்ளை பண்ணும் போது உங்களோட ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் தான் வந்திருக்கும் அப்போ ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருப்பீங்க நீங்க டிகிரி சர்டிபிகேட் இப்போ இப்ப நீங்க எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டிகிரி சர்டிபிகேட் டிகிரி போய் வாங்கிட்டு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா உடனே டிகிரி எடுத்து நீங்க ஸ்கேன் பண்ணாதீங்க என்ன சர்டிபிகேட் அதாவது நான் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்கேன் இந்த டிகிரி தான் என்னோட குவாலிபிகேஷன் இந்த எக்ஸாமுக்கு உண்டான குவாலிபிகேஷன் ஒரு டிகிரி சோ நான் இந்த டிகிரி படிச்சிருக்கேன்னு நீங்க காமிக்கும் பொழுது அந்த டிகிரிக்கு என்ன அத்தாட்சி கொடுத்துருப்பீங்க இல்லையா என்ன சர்டிபிகேட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணும் போதே கொடுத்துருப்பீங்க அந்த சர்டிபிகேட் எந்த அதாவது ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் நம்பர் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷனல் சர்டிபிகேட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க டிகிரி சர்டிபிகேட் இருந்துச்சுன்னா டிகிரி சர்டிபிகேட் நம்பர் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா டிகிரி சர்டிபிகேட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்த முக்கியமான சர்டிபிகேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் சரிங்களா கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் நம்ம கண்டிப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் நம்ம என்ன கம்யூனிட்டி கொடுத்துருக்கோம் நம்மளோட கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் நம்பர் ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்துருக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஏற்கனவே கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா அந்த கொடுத்திருந்த நம்பர் இல்ல பழைய சர்டிபிகேட் கொடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா பிரச்சனையே கிடையாது புது சர்டிபிகேட் கொடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேல வேலிடி இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ ரீசெண்டா கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் நம்ம அப்ளை பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கணும் ரைட்டுங்களா சோ ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்திருப்போம் அப்படின்றதுனால அந்த பழைய கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட்டை கண்டிப்பா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதனுடைய ஒரிஜினல் இப்ப எல்லாமே கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் கியூஆர் கோடோட வருது இதுக்கு முன்னாடி வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் வந்து கையெழுத்து மட்டும் தான் போட்டிருப்பாங்க அதாவது டெப்டி தாசில்தார் இல்ல ஜோனல் டெப்டி தாசில்தார் இல்ல அந்த கம்யூனிட்டிக்கு உண்டான எந்த அதிகாரியோ வந்து அவங்க கையெழுத்து போட்ட சர்டிபிகேட் இருக்கும் எந்த சர்டிபிகேட்டோ அந்த ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா நோ அப்செக்ஷன் சர்டிபிகேட் நோ அப்செக்ஷன் சர்டிபிகேட் எதுக்காக அப்படின்னா ஏற்கனவே வேலையில இருக்கவங்க அது பிரைவேட்டா இருக்கட்டும் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் நான் வந்து வேலையில இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அப்ளிகேஷன்ல கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் எடுத்து பாருங்க வேலையில இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருந்தீங்க அப்ளிகேஷன்ல நீங்க வந்து நான் வேலையில இருக்கேன் இந்த வேலையில இருக்கேன் இவ்வளவு நாளா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும் பட்சத்துல கண்டிப்பா உங்களுடைய துறை தலைமையிடம் அது தமிழக அரசுல ஏற்கனவே பரிமுறிஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா தமிழக அரசின் துறை தலைமையிடம் உங்களுடைய ஆபீஸ் ஹெட் யாரோ அவர்கிட்ட ரைட்டுங்களா அப்படி இல்லைன்னா பிரைவேட்ல இருக்கிறவங்க இருக்கிறவங்க வந்து உங்களுடைய துறை தலைமையிட்ட நான் வந்து இந்த வேலையில குரூப் போர்ல இந்த மாதிரி தெரிவாயிருக்கிறது நான் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு இவர் இன்ஃபார்ம் பண்ணி இவர் இந்த வேலைக்கு கவுன்சிலிங் போறாரு அப்படின்றத நான் அறிவேன் இதுக்காக நான் வந்து எந்த எனக்கு எந்த
கம்பல்சரி இது இல்லாம நீங்க சர்டிபிகேட் வெரிபிகேஷன்ல நீங்க அப்லோட் பண்ண முடியாது ரைட்டுங்களா இதையும் தாண்டி என்னென்ன சர்டிபிகேட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்க அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கோங்க அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க சார் எனக்கு டைப்பிங் கொடுத்துருக்கேன் நான் டைப்பிங் லோயர் ஹையர் முடிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது டைப்பிங் சர்டிபிகேட் லோயர் ஹையர் உண்டான சர்டிபிகேட் வைக்கணும் ரைட்டுங்களா அல்லது வேற ஏதாவது ஸ்பெஷல் குவாலிபிகேஷன் நான் ப்ரொசஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிஎஸ்டிஎம் சரிங்களா இப்போ பிஎஸ்டிஎம் நான் கிளைம் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது பிஎஸ்டிஎம் சர்டிபிகேட் வாங்கணும் எந்த இன்ஸ்டியூஷன்ல அதாவது குவாலிஃபையிங் டிகிரி நம்ம பிஎஸ்டிஎம்ல படிச்சிருக்கணும் ரைட்டுங்களா அதாவது பத்தாவது வகுப்பு அப்படின்றது தான் குரூப் ஃபோருக்கு குவாலிபிகேஷன் அப்போ அந்த பத்தாம் வகுப்புல தமிழ் வழி வழியில படிச்சிருக்கணும் தமிழ்ல எக்ஸாம் எழுதுறது முக்கியம் கிடையாது தமிழ் வழியில படிச்சிருக்கணும் அப்ப தமிழ் வழி படிச்சா எந்த எக்ஸா எந்த ஸ்கூல்ல நம்ம படிச்சோமோ அந்த ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட போய் நான் வந்து இந்த தமிழ் பிஎஸ்டிஎம் அப்படின்ற அந்த ஃபார்மேட்ல போயிட்டு என்ன வாங்கிக்கணும் கையெழுத்து வாங்கி இவர் வந்து இந்த ஆண்டு தமிழ் வழி கல்வியில இங்க படிச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கையெழுத்து வாங்கி வாங்கி கொண்டு வாங்கி கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும் ரெடியா வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டுங்களா பிஎஸ்டிஎம் முக்கியம் டைப்பிங் சர்டிபிகேட் முக்கியம் பிளஸ் வேற ஏதாவது இண்டிவிஜுவலா ஒருத்தருக்கு இருக்கும் ஒருத்தருக்கு இல்லாம இருக்கும் நான் பிஜி படிச்சிருக்கேன் பிஜி டிகிரி வேணும் அப்படின்னா பிஜி டிகிரி ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு அப்ளிகேஷனும் ஒரு தடவை பாருங்க ஃபுல்லா டாப் டு பாட்டம் அந்த அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது அது அனைத்தையும் ஒரிஜினல் சர்டிபிகேட் ரெடியா வச்சுக்கோங்க அதுலயும் மிக முக்கியம் ஒரு சர்டிபிகேட் நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த சர்டிபிகேட் நம்பர் உடைய நம் சர்டிபிகேட் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படின்றத நீங்க ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கே எடுத்து செக் பண்ணிக்கோங்க சர்டிபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு உண்டான அந்த கால் ஃபார் அல்லது அந்த இது வர்றதுக்கு முன்னாடியே எடுத்து வெரிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா அன்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வரும் 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 அதை பார்த்துட்டு இதை நம்ம எடுத்து வைக்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அன்னைக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சர்டிபிகேட் மிஸ் ஆகுது இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு சர்டிபிகேட் நம்ம புதுசா வாங்கணும் அப்படிங்கும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அந்த அந்த கொடுத்துருக்கிற டைம் பீயிங்ல வாங்க முடியாது ஸோ அதை வந்து பார்த்து கண்டிப்பா நல்லபடியா அட்டன் பண்ணி நல்லபடியா அரசு வேலை வாங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி